Este basurero se encuentra justo al lado del centro de la ciudad de Bamako, en Mali, y es también un campo de desplazados donde viven cerca de 400 personas. Son Peules, un pueblo de África Occidental que huyeron de la violencia entre diferentes comunidades en el centro del país. Desde diciembre instalaron carpas improvisadas en este lugar. Sus condiciones de vida impactaron a nuestra observadora. Yahara Toure es una estudiante de derecho en la capital maliense. Quiso movilizar a los internautas de Twitter para ayudar a estos desplazados. Este campo está en medio de un depósito de desechos y estas personas viven en carpas hechas con desechos. Puede haber más de 15 personas debajo de una sola carpa. A veces ocurre que queman los desechos para liberar espacio. Todo el mundo está enfermo en este campo a causa del olor y del humo que despiden estos desechos. Los niños están descalzos, sin ropa y las madres también. Es horrible. Me impresionó, me sorprendió ver que había personas viviendo en una situación inhumana. Entonces decidí tomar fotos y publicarlas yo misma en Twitter pidiendo ayuda. Yahara Toure logró recolectar 3.900 dólares, lo que le permitió comprar comida, ropa y zapatos para los desplazados. Hicimos dos colectas, una colecta en línea para las personas del extranjero y también una colecta aquí para las personas de Bamako. Decidimos comprar todo lo que pudieran necesitar con la colecta de Bamako. Después de haber comprado todo lo que necesitaban, hicimos una primera distribución de los bienes y la distribución va a continuar. Nosotros ya hicimos lo mejor que pudimos, tratamos de alimentarlos, de vestirlos y de proveerles todo lo que necesitan. Queremos atraer la atención de las autoridades para que puedan hacer algo por ellos. Otros internautas también compartieron imágenes del basurero y de los desplazados. Su movilización empezó a dar frutos. A mediados del mes de febrero, las autoridades limpiaron una buena parte del campo y también instalaron nuevas carpas. Unas mejoras temporales mientras se encuentra una solución permanente para estos desplazados. Mamadou es el nombre que una pastelería muy cerca de Lyon, en Francia, propuso recientemente para este pastel. Este video se volvió viral en las redes sociales francesas e hirió a muchas personas. Como lo explica Gisela Bedou, el presidente del CRAN, el Consejo Representativo de las Asociaciones Negras. Son caricaturas grotescas que apelan a la deshumanización de los seres humanos, particularmente de los africanos negros, y es una caricatura que prosperó durante el periodo de la esclavitud, y hoy en día vemos que desafortunadamente esta tradición persiste. Por desgracia hubo los pasteles de Gras en 2015, los pasteles de Marsella en enero de 2019, los tradicionales cabezas de negro, que ya no se llaman así porque en 2014 logramos que le pusieran otro nombre. Esto hace parte de un fenómeno más global que gira en torno al blackface. Desafortunadamente ocurrió la noche de negros en el carnaval de Dunkerque. Lo vimos en dulces, en la ropa, a nivel de la moda. Ante la polémica, el gerente del lugar que vendía estos pasteles de chocolate ofreció disculpas en un video. Realmente lo sentimos, no quisimos ofenderlos, no quisimos insultarlos. Este pastel definitivamente saldrá de nuestro menú. La mayor parte del tiempo los pasteleros nos dicen que lo sienten. Y hoy en día nos damos cuenta que es necesario hacer un gran trabajo de educación y que es necesario también añadir sanciones. En el año 2015 el CRAN puso una queja contra esta pastelería que vendió estos pasteles caricaturescos, pero perdió la apelación. Ahora el CRAN trata de sensibilizar a la opinión pública. Para ello creó la página Stop Blackface en el año 2017, en la que está haciendo una lista de todos los casos de racismo relacionados con el físico de las personas negras. Ustedes ya saben que modificar gráficamente una foto y publicarla en Internet es muy fácil para algunas personas. Por suerte existen herramientas para verificar si una imagen fue manipulada. A esto se le llaman herramientas forenses. Denis Su, responsable del Media Lab de la agencia francesa de prensa AFP, les mostrará dos ejemplos analizados con la herramienta INVI. 
Esta foto salió hacia noviembre de 2014 durante un tiroteo en Estados Unidos. Tres militantes del movimiento Black Lives Matter posaron con pancartas. El mensaje que se ve aquí es, ninguna madre debería temer por la vida de su hijo cada vez que roba un almacén. Si la pasamos por la herramienta Invit de Forensic, gracias a varios filtros, vemos que la modificación está situada en la parte de abajo de la pancarta de la mitad. El mensaje de la pancarta en realidad fue modificado. Sobre la foto original, el mensaje era, ninguna madre debería temer por la vida de su hijo cada vez que sale de su casa. Las herramientas forenses permiten sobre todo verificar los objetos añadidos, pero también las modificaciones sobre una pancarta, por ejemplo. La foto del ministro griego es lo que llamamos un meme, fotos paródicas que circulan en Internet. El ministro dio un pequeño discurso delante de un desnudo acostado de Modigliani. Y algún bromista cambió ese cuadro por el de El Grito de Munch, un cuadro igual de famoso pero que representa una situación mucho más angustiante, tal vez similar a la economía griega. En especial con el Error Level Analysis, los filtros forenses permiten ver la modificación. Vemos claramente el rastro del marco del cuadro que permite ver que se añadió algo. Se borró el plano de atrás y eso se ve con los filtros. Si usted quiere ser uno de nuestros observadores, puede entrar en contacto con la producción del programa a través de nuestro correo electrónico, Facebook, Instagram y WhatsApp. Todos los datos aparecen en sus pantallas. Esperamos sus fotos y sus videos para ver con ustedes la actualidad del mundo desde el punto de vista de un periodista aficionado. Queremos agradecer a la hamburguesería en la ciudad de Bogotá por habernos recibido el día de hoy. Hasta pronto.